其实我们还有惊喜，就是还有我们在大厂的朋友们要给逸轩的。第二个人是王嘉诚，看一下。王嘉诚 ，Hello， 逸轩，以你的性格，你应该特别喜欢我们现在录制这个环节。然后，你现在不会已经在哭了吧？还没有啊，还没有，你想多了，王嘉诚。<笑>嗯，第一次见面应该是在无尘碰，然后我就觉得哇，这个人不简单，不简单。然后认识到你之后，我觉得哇，你真的就是我认为的一百一十八个人里面最帅的那一个。哦，阿才我不服。<笑>就是在无乐不作的时候，有一位老师说。你的普通话有问题，不用去 care， 就是这个问题。因为首先我觉得你说话特别的好听，声音特别的好听，说话的腔调也好，就很洋气。反正我是很喜欢，我不知道别人。我觉得这一季的 slogan 就是用自己的路子跟世界过招。你的路子就是普通话，嗯，跟世界过招，普通话路。<笑>就是在我的印象里啊，嘉诚是一个很少去表达自己内心东西。就他什么？我觉得口是心非，他老是口是心非，<笑>真的。就是当时在五乐不做，他老是气我。他会举个比方，他说：“对啊，就是你这个星座的人就是这样。”然后我就会讲一些就是让你很生气的话。然后他会突然有一天会跟你讲，就别人问他说：“哦，五乐不做，就是你觉得谁怎么怎么样，谁最好呢？”他会突然说出一些的名字，我会觉得哦，原来你平时这样气我，可是你还是原来就我选了，对，就是、对，然后所以那一刻会觉得哦，原来他真实的想法原来是这样的，他进而干出这些行为，就让我很惊喜，真的。哦，我好像还没有对你说过一句话，生日快乐，拜拜。哦，哦，你生日那天生日快乐啊，你生日。哦，第三个我们就不绕弯子了。第三个是我们一周发来的生日。Hello， 逸轩。哇，好帅、啊！这里是你的朋友，他真的好帅啊！给你录制的一段暖心视频。好，好，先跟你说一下，我们第一次见。等一下，我忍不住了。他说话真的,真的很正啊！他真的很正，继续吧。其实你是一个很有意思，然后也很温暖的男孩。最打动我的，你的有一段话是在。彩排和公演的时候，你跟 P D 说过的话，然后你会认为，表达上你很想去表达，但是，呃，会遭遇各种的问题和困难。然后 P D 给了你鼓励嘛，就是每个人都是有不一样的特质和不一样的优点。哎，这个突然感觉好正式，一直以来都很正式，发现吗？破一秒破戏，在语言表达上，你通过。你自己越来越熟悉，一定也可以做得越来越好，因为你对待事情很认真。再一个就是，我认为有时候可能一些行动上的实际的表达，会比语言言语上的表达更真挚、更感人。所以你要坚定的做好自己，你没问题，我顶你了。我谢谢。你看讲话，他又是太正能量了。你有时候感觉他就对任何人都是这样子讲话的。可是当他可能对你做出某样，就只为你做那样事情，你就会真的被感动到。对对，他是这样，他是这样的。对，其实刚王嘉诚跟罗周也讲了一些五乐不做的事情嘛。其实，在那段时间是没有人发现，原来我其实状态一直是那样的。然后当 P D 指出来之后，就是他们还记得这件事情，还会跟我去解释这个，我觉得就给了我很大的力量。就这并不是就所有人听完之后都会跟我讲的一些话。对。就挺感谢他们的，继续吧。听他们说，你给他们做了西餐，做了好吃的，我一直没有吃到。他吃到了，吃了。对，我吃到了。他没吃到，那个人吃了。吃了我的重庆小面，那是不是也得表示表示？那是不是也表示表示啊？是的。有机会的话，我会去宿舍找你，让你给我做好吃的。你要提前准备好。哎，他要跳个梅。拜拜，思源。你吃了他的重庆小面，我会给你给他们弄西餐，<笑>我会给你做，就是我家乡的一些菜给你吃。还有我呢，会不会每个人都有？最好是啊，最好是。<笑>